Hello, and thank you for joining us for this Maricopa County Public Safety Funding Committee virtual public meeting. Hola, y gracias por acompañarnos en esta reunión pública virtual del Comité de Financiamiento de Su Seguridad Pública. My name is Kristen, and I will be hosting the meeting this evening. Mi nombre es Kristen, y soy la organizadora de esta reunión. We'll get started in a few minutes once we have given people a chance to log on. Empezaremos en unos minutos una vez que les hayamos dado a todos la oportunidad de entrar. I'd like to orient you to your screen while we're waiting to get started. Um, please note that you can enter your comments or questions in the Q&A box at the bottom of your screen any time during the presentation, and we will answer questions at the end of the presentation. Me gustaría orientarles en su pantalla mientras esperamos para empezar. Tengan en cuenta que pueden poner sus comentarios o preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Puede hacer esto en cualquier momento durante la presentación y contestaremos sus preguntas al final de la presentación. For American Sign Language Interpretation, click on the picture of the ASL interpreter. Click on the three dots in the corner and select pin video from the menu, and this will pin the person on your screen. Para interpre interpretación en lo lenguaje de señas americanos, ASL por sus siglas en inglés, haga clic en la imagen del intérprete de ASL, haga clic en los tres puntos en la esquina y seleccione pin video del menú. Esto fijará a la persona en su pantalla. This meeting is being recorded and the recording will be uploaded to the committee website at maricopa.gov slash public safety funding. Esta reunión se está grabando y la grabación se subirá al sitio web del comité en maricopa G -O -V barra public safety funding. We will go ahead and get started now. Y ahora comenzamos. The purpose of this meeting is to provide an opportunity for county residents to learn about the Public Safety Funding Committee, the Detention Fund, and the Jail Master Plan, and to gather public comments to inform the Public Safety Funding Committee. El propósito de esta reunión es brindar la oportunidad a, las, a los residentes del condado de conocer al Comité de Financiamiento de Seguridad Pública, el Fondo de Detención y el Plan Maestro de Cárceles, y re recopilar los comentarios del público para informar al Comité de Financiamiento de Seguridad Pública. This meeting will consist of a presentation followed by questions and answers. Please type your questions or comments in the Q&A box located at the bottom of your screen anytime during the presentation. I will be monitoring the Q&A box throughout the presentation. And then after the presentation is complete, I will read the questions aloud and then the appropriate member of the panel can provide an answer. We can answer questions this evening related to the committee's work and consultant findings. Questions relating to specific department operations will be noted and we will provide answers in a written document posted to the committee website after the meetings are complete. All questions and comments typed into 
the Q&A box will be part of the project record. If you are here at this meeting, you provided your email address, so we will notify you when the Q&A document is available online. For American Sign Language Interpretation, click on the picture of the ASL interpreter, click the three dots in the corner, and select Pin Video from the menu. This will pin the person on your screen. Esta reunión constará de una presenta presentación seguida por preguntas y respuestas. Por favor, escriban sus preguntas o comentarios en el cuadro ubicado en la parte inferior de su pantalla en cualquier momento durante la presentación. Voy a mo monitorear el cuadro de preguntas y respuestas durante toda la presentación y al terminar, Leeré las preguntas en voz alta y el miembro correspondiente del pan panel dará la re respuesta. Podemos responder a sus preguntas relacionadas con el trabajo del comité y con las conclusiones del consultor. Si tomara nota de, de las preguntas relacionadas con op operaciones específicas de los departamentos y brindaremos respuestas en un documento escrito publicado en el sitio web del comité en maricopa.gov para Public Safety Funding. Todas las preguntas y comentarios centrados en el cuadro de preguntas y respuestas serán parte del registro del proyecto. Si está presente en esta reunión, habrá presentado su dirección de correo electrónico y le notificaremos cuando el documento de preguntas y respuestas esté disponible en línea. Para interpretación en lenguaje de señas americano, ASL por sus siglas en inglés, haga clic en la imagen del intérprete de ASL Haga clic en los tres puntos en la esquina y seleccione Pin Video del menú. Esto fijará a la persona en su pantalla. Our agenda this evening includes a presentation that covers opening comments from the committee chair and vice chair, history of the committee and the detention fund, Overview of the current detention fund, facilities assessment and jail master plan, and draft public safety funding committee recommendations. The presentation will be followed by a question and answer period, as we already discussed. Remember to type your questions or comments in the Q&A box located at the bottom of your, of your screen anytime during the presentation. We will turn it over now to the chair of the Public Safety Funding Committee, John Lewis. Nuestra agenda de hoy incluye una presentación que incluye unos comentarios iniciales del presidente y vicepresidente del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública, la historia del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública y el Fondo de Detención, una Descripción general del fondo de detención actual, la evaluación de facilidades y el plan maestro de cárceles, las recomendaciones preliminares del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública. Después de la presentación, como ya los, les conté, habrá un periodo para preguntas y respuestas. No se olviden de escribir sus preguntas o comentarios en el cuadro de preguntas o respuestas ubicado en la parte inferior de su pantalla en cualquier momento durante la presentación. Ahora le cedemos la palabra al presidente del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública, John Lewis. Good evening and welcome. My name is John Lewis. I am the chair of the Maricopa County Public Safety Funding Committee. Also joining us is our vice chair, Jason Barron. Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es John Lewis. Soy el presidente del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública. 
También nos acompaña nuestro vicepresidente Jason Barron. This committee has been charged with evaluating current adult and juvenile detention facilities and reviewing the existing jail master plan and the planning and financing needs for the next 20 years. We have also examined probation and other programs that affect public safety funding. A este comité se le ha encomendado que evalúe las instalaciones actuales de detención para adultos y para jóvenes y que revisara el plan maestro de cárceles existentes y las necesidades de planificación y financiamiento para los próximos 20 años. También hemos examinado la libertad condicional y otros programas que afectan al financiamiento de seguridad pública. The Board of Supervisors, County Attorney, County Sheriff, and Superior Court appointed this nine-member citizen committee. The Public Safety Funding Committee structure and operation mirrors the model set forth by the Citizens Advisory Committee on Jail Planning created in 1997. You can learn more about our committee on our website, maricopa.gov, uh, so maricopa.gov, slash public safety funding. Este, la estructura del, de la operación del Comité de Financiamiento de, de Seguridad Pública refleja el modelo que fue establecido por el Comité Asesor Ciudadano sobre la Planificación de Cárceles, el cual fue, fue establecido en 1997. La Junta de Supervisores, el Fiscal de Condado, el Sheriff y el Magistrado del Tribunal Super Superior nombraron a este Comité Ciudadano de nueve miembros. Se puede informarse sobre nuestro comité en nuestro sitio web maricopa.gov barra Public Safety Funding. Hemos celebrado 14 reuniones y esto es uno de dos webinars públicos. We have held 11 public meetings, and this one of two public webinars. Public feedback from this webinar session will be reviewed with the committee prior to their final recommendations to the Board of Supervisors later this fall. And with that, I will ask our Vice Chair, Jason Barron, tell us more about what we can look forward to today. Los comentarios de los participantes de este webinar serán revisados por el comité antes de presentar sus recomendaciones finales a la Junta de Supervisores más adelante este otoño. Con eso le pido a nuestro vicepresidente Jason Barron que nos cuente más sobre lo que podemos esperar de hoy. Jason Barron. Thank you, John. Today you will hear about the historical context and timelines for this effort. And you will receive an overview of the detention fund and the jail excise tax. We will also provide you with information about the jail master plan and our committee's draft recommendations. Gracias, John. Hoy escucharán acerca del contexto histórico y la cronología de este esfuerzo y presentaremos un, un resumen del Fondo de Detención y el Impuesto Especial para las Cárceles. También le presentaremos as, información acerca del Plan de Maestro de Cárceles y sobre las recomend recomendaciones preliminares del Comité. We hope to provide you with valuable information today, and we would like to hear from you, whether in question or comment form. In a few days, There will also be an online survey available to you for you to fill out and provide us additional feedback. Throughout this presentation and at the end, there will be an opportunity to ask questions. Please use the question and answer box at the bottom of the screen. Además, habrá un periodo de preguntas y respuestas al final. Esperamos darles información valiosa y nos gustaría escuchar de ustedes que se informan de pregunta o de com comentario. En, en unos días, una encuesta estará disponible en línea que pueden rellenar y presentar comentarios adicionales. I'll now hand this over to Public Safety Funding Committee Director, Danny DeHogue, 
to move us through the next part of the meeting. Ahora le cedo la palabra a nuestra directora del Comité de Financiamiento de Seguridad, Danny Hogg, para que nos ayude a pasar por la siguiente parte de esta reunión. Hello, my name is Dania de Hogg, and I'm going to start by providing a brief history and overview of the committee's work. Hola, me llamo Dani de Hogg, y voy a empezar con una breve historia y la visión general del trabajo del comité. Let's start with some historical context. In 1997, the county experienced tremendous rates of growth and was challenged by a shortage of detention space. Because of this, the county formed a Citizens Advisory on, on Citizen Advisory Committee on Jail Planning. The committee reviewed several funding methods, including raising property taxes, issuing bonds, and establishing a dedicated sales tax. They ultimately decided that critical public safety programs cannot be equitably or prudently funded by a property tax alone and recommended that the county pursue an excise or sales tax, which they saw as the most equitable way to fund detention infrastructure and operations. Empecemos con un poco de contexto histórico. En 1997, el condado experimentó un gran aumento en la tasa de crecimiento y se encontró con una escasez de espacio de detención. Debido a esto, el condado estableció, estableció un comité asesor ciudadano sobre la planificación. El comité revisó varios métodos de financiamiento, incluyendo aumentar los impuestos a la propiedad, emitir bonos y establecer un impuesto a, la, a, la, a las ventas dedicado. Al final, decidieron que los programas de, de seguridad pública cruciales no se pueden financiar de manera equitativa y prudente con un impuesto a las propiedades como su único ingreso, y recomendaron que el condado estableciera un impuesto especial o uno a las ventas, lo cual vieron como la manera más equitativa de financiar la infraestructura y las operaciones de las instalaciones de detención. The Board of Supervisors accepted this recommendation, and in 1998, the county worked with the legislature on a bill that gave Maricopa County the authority to go to the ballot for a one-fifth of one cent jail excise tax. This was limited to nine years or $900 million, and the voters approved the tax in 1998. The county pursued a 20-year extension of the tax, which was approved in 2002, and the tax is now set to expire in March of 2027. La Junta de Supervisores aceptó esta recomendación. En 1998, el condado trabajó con la legislatura en una propuesta de ley que autorizó al condado de Maricopa que incluyera en la boleta un impuesto especial para las cárceles de un quinto de centavo. Esto fue limitado a nueve años o a nueve centavos. 900 millones de dólares. Los votantes aprobaron el impuesto en 1998. El condado solicitó una extensión de 20 años del impuesto, la cual fue aprobada en 2002. El impuesto expirará en marzo de 2027. There are a couple of terms you'll hear a lot today. One of those is the detention fund. The jail excise tax that we just talked about is deposited directly into the detention fund, and it makes up a little more than half of the money in the fund. We'll hear more about the other sources and budget of the detention fund in a few slides. By law, the detention fund can only be used to finance construction, maintenance, renovation, and operations of adult and juvenile jail facilities, and to implement other programs designed to reduce the expense of adult and juvenile facilities. Hay algunos términos que escucharán mucho hoy. Uno de ellos es el fondo de detención. El impuesto especial para las cárceles, el que acabamos de discutir, se deposita directamente en el fondo de detención y constituye un poco más de la mitad del dinero del fondo. Escucharán en unas diapositivas más sobre las otras fuentes y el presupuesto del fondo de detención. 
Según la ley, el fondo de detención solo se puede usar para financiar la construcción y el mantenimiento, la re renovación y la operación de los centros penitenciarios para adultos, adultos y para jóvenes e implementar otros programas diseñados diseñados para reducir los gastos de las instalaciones para adultos y para jóvenes. Now that we've talked about some of the history, let's talk about the current Public Safety Funding Committee. The committee was designed to mirror the 1997 process. The committee has nine members appointed by the Board of Supervisors, County Attorney, Sheriff, and Presiding Judge of the Superior Court. The committee was asked to review the current uses of the detention fund, identify emerging issues, and review statutory options to fund public safety and detention operations. Members come from a variety of backgrounds and career fields, including public safety, correctional health, criminal justice, economic development, nonprofit, and business. Ahora que hemos hablado un poco de la historia, hablemos sobre el Comité de Financiamiento de su Seguridad Pública Actual. El comité fue diseñado para reflejar el proceso de 1997. El comité tiene nueve miembros diseñados por la Junta de Supervisores, el fiscal del condado, el sheriff y el magistrado del Tribunal Superior. Al comité se le pidió que revisara los usos actuales del fondo de detención, que identificara problemas emergentes y que revisara las opciones legales para financiar las operaciones de seguridad pública y detención. Los miembros vienen de una variedad de antecedentes y campos profesionales, incluyendo la seguridad pública, la salud correccional, la justicia penal, el desarrollo económico, las organizaciones sin lucro y los negocios. Here is a list of the current committee membership. Aquí se presenta una lista de la membresía del comité actual. The Public Safety Funding Committee has been very active since April. And in addition to these two webinars, there have been 11 committee meetings, all of which have been open to the public. If you miss them, you can watch the videos on the county's YouTube page. Members also toured several facilities and did ride-alongs with adult probation to learn about how the funds are being used. Public feedback from these webinar sessions will be reviewed prior to the final recommendations to the Board of Supervisors. El Comité de Financiamiento de Seguridad Pública ha estado muy activo desde abril y además de esos dos webinars, ha habido 11 reuniones del comité, todas abiertas al público. Si se las perdió, puede ver los vídeos en la página YouTube del comité. Además, los miembros visitaron a varias instalaciones e hicieron excursiones con personas de libertad condicional para adultos para aprender más acerca de cómo se usan los fondos. Se revisaron los comentarios del público, se revisarán los comentarios del público que se reciben en estas sesiones de webinar antes de presentar su recomendación final a la Junta de Supervisores. As you can see when looking at the timelines for these two committees, the current process has closely followed the process from 1997. Both were formed early in the year. Both held public meetings for approximately nine months. In both cases, draft recommendations were adopted in October, followed by public outreach. And that gets us to where we are today. The Public Safety Funding Committee will likely continue on a similar timeline, reviewing feedback and then making final recommendations to the Board of Supervisors this fall. Como pueden ver, al revisar las cron cronologías de los dos comités, el proceso actual sigue cuidadosamente al proceso de 1997. Ambos fueron establecidos a principio del año. Ambos celebraron reuniones públicas durante aproximadamente nueve meses. En ambos casos, se aprobaron las recomendaciones preliminares en octubre después de la participación del público. Esto nos lleva al punto en que nos encontramos hoy. 
es probable que el Comité de Financiamiento de Seguridad Pública siga con una cronología parecida, o sea, revisar los comentarios y llegar a una recomendación final y luego presentarla a la Junta este otoño. Before wrapping up, I wanted to look forward at the next steps. As I mentioned before, the Public Safety Funding Committee will review all of the feedback from these webinars, public comments, and a survey that will be posted on the committee website soon. Maricopa County is the only Arizona county that needs the legislature to authorize it to put a sales tax on the ballot. So if the recommendations include an extension of a sales tax or a different taxing authority, just like in 1998, the legislature would have to pass a law to give the county authority before it can go to the ballot for, vote or, for voter approval. Next, we'll hear from Kirsten Prindle, Deputy Budget Director of the Maricopa County Office of Budget and Finance. Antes de terminar, quiero mirar hacia adelante a los próximos pasos. Como se dijo antes, el Comité de Financiamiento de Seguridad Pública revisará, revisará todos los comentarios presentados en estos webinars, los comentarios del público y una encuesta que se publicará próximamente en el sitio web. El condado de Maricopa es el único condado en Arizona que necesita la aprobación de la legislatura para incluir un, un impuesto a las ventas en la boleta. Por lo tanto, si las recomendaciones incluyen una excepción del impuesto a las ventas o una autoridad diferente de cobrar impuestos, al igual que en 1998, será necesario que la legislatura aprobara, aprobara una ley que autorizara al condado antes de que se la pudiera incluir en la boleta para la apro aprobación de los votantes. A continuación, escucharemos a Chris Kirsten Prindle, su directora de presupuesto de la Oficina de Presupuesto y Finanzas del Condado de Maricopa. Kirsten Prindle, and I am the Deputy Budget Director here at Maricopa County. I am going to provide an overview of the current detention fund revenues and uses. As you can see on the pie chart in this slide, there are three main sources of revenue in the detention fund. The largest source of revenue is the jail excise tax, which makes up 52.06% of the detention fund. The second largest source is the maintenance of effort, or MOE transfer from the general fund to the detention fund. Arizona law requires the county maintain its support of adult and juvenile facilities through the MOE transfer. The amount of the MOE increases each year and in fiscal year 2025 made up 42.54% 42 of the detention fund. The third largest source of revenue is the jail per diem. The county charges municipalities for individuals that are arrested and charged in a municipal court for the costs associated with booking and housing the individual. The per diem makes up 4.67% of the detention fund. Hola, mi nombre es Kirton Prindle y soy la subdirectora directora de presupuesto de la Oficina de Presupuesto y Finanzas de, del Condado de Maricopa. Voy a presentar una de, descripción general de los ingresos y los usos del fondo de detención actual. Como pueden ver en el gráfico de torta de esta diapositiva, hay tres fuentes principales de ingreso del fondo de, de detención. La mayor fuente de ingresos es el impuesto especial para las cárceles, el cual consta el 52.06 porcentaje del fondo de detención. En segundo lugar es la transferencia de fondos del mantenimiento de esfuerzo o MOE por sus siglas en inglés, desde el fondo general hasta el fondo de detención. La ley de Arizona requiere que el condado mantenga su apoyo de tanto los centros juveniles como los para, lo, para adultos por medio de la tra transferencia del MOE. El total del MOE sube cada año y en el año fiscal 
a 2025 representó el 42.54% del fondo de detención. En tercer lugar es el viático penitenciario. El condado cobra a los, municip a los municipios los costos relacionados con fichar y alojar a las personas que han sido arrestadas y acusadas en un tribunal municipal. El viático consta el 4.67% del fondo de detención. On this slide, we will talk about the fiscal year 2025 detention fund budget, which totals 586.4 million. On this pie chart, you can see the breakdown of where the detention fund is allocated, and I'll just touch on a few of these quickly. The sheriff's office is the largest portion, making up nearly half of the detention fund budget, as they are responsible for the staffing and operation of the county jails. Correctional Health Services is second. This department provides medical services, medical services to the inmates in the county jail facilities. The non-departmental budget is managed by the Office of Budget and Finance. The majority of this in the fiscal year 2025 budget is for capital projects. The adult probation expenditures are for caseloads that are directly tied to detention alternatives. These include probation, pretrial and electronic monitoring, re-entry, community reintegration, supervised youth, drug court, and DUI court. The juvenile probation expenditures are for the staffing and operation of the juvenile detention center. The facilities management and other category are for departments that provide support services. En esta diapositiva hablaremos sobre un análisis de la presenta de la distribu distribución del presupuesto del fondo de detención para el año fiscal 2025. En este gráfico de tuerta se puede ver el análisis de las asignaciones del fondo de, de detención. Solo detallaré algunas de ellas brevemente. La oficina de, del sheriff se representa por la sección más grande, ya que representa casi la mitad del presupuesto del fondo de detención, dado que son los responsables de la contratación y la operación de las cárceles del condado. La asignación de servicios de salud correccional es la segunda. Este departamento presta servicios médicos a los encarcelados en los centros penitenciarios del condado. El presupuesto no departamental es administrado por la Oficina de Presupuesto y Finanzas. La mayoría de ello en el presupuesto del año fiscal 2025 se destina a proyectos de capital. Los gastos de la libertad condicional para adultos se dedican a casos que se vinculan directamente a las alternativas de detención. Estos incluyen la libertad condicional, el periodo previo al juicio y el monitoreo electrónico, el reingreso, la reintegración a la comunidad, los jóvenes supervisados, el Tribunal de Drogas y el Tribunal de Aquellos que han sido detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas. Los gastos de la libertad condicional juvenil se dedican a la contratación y operación de los centros de detención juveniles. Las, cate las categorías de administración de instalaciones y otro son para los departamentos que prestan servicios de apoyo. The Public Safety Funding Committee contracted with an outside consultant to review the uses of the detention fund. In Arizona, counties operate under a wide variety of mandates, especially when it comes to public safety. In their research, the consultants identified various mandates including the United States Constitution, the Arizona Constitution, federal and state laws, court orders, and court rules. They reviewed all expenses in fiscal year 2023, 
and found that more than 99% of the detention fund expenditures were for mandated or administrative mandates, meaning that less than 1% of the expenses are on non-mandated programs. El Comité de Financiamiento de, de Seguridad Pública contrató a un consultor consultor externo para que revisara los usos del fondo de detención. En Arizona, los, con, los condados operan bajo una variedad de órdenes judiciales, especialmente en cuanto a la seguridad pública. En su análisis, los consultores identificaron varios, varios órdenes, entre ellas la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Arizona, leyes federales y estatales, órdenes judiciales y normas judiciales. Revisaron todos los gastos del año 2023 y encontraron que más de 9, 99% de los gastos del fondo de detención fueron dedicados a órdenes legales o mandados administrativos que significa que menos del 1% de los gastos se destinan a programas no obligados. These charts show the mandated, administrative, and non-mandated costs for each of the four largest departments in the detention fund. The costs that are shown in green and orange represent those that are mandated. The county be, will be required to continue to pay for these services even if the jail tax is not extended. If you are interested in reviewing the consultant's findings, the draft report can be found on the Public Safety Funding Committee website. Now I'll turn it over to CJ Jones to talk about the jail master plan. Estas gráficas muestran los costos obligados administrativos obligados y no obligados relacionados con cada uno de los cuatro departamentos más grandes del fondo de detención. Los costos que se muestran en verde y naranja representan los obligados. Se le requiere al condado que continúe a pagar por estos servicios aun si no extiende el impuesto especial para las cárceles. Si le interesa revisar las conclusiones del consu de los consultores, se puede encontra encontrar el informe pre preliminar en el sitio web del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública. Ahora le cedo la palabra a C.J. Jones para que hable sobre el Plan Maestro de Cárceles. Hello, my name is CJ Jones. I'm the director of the Maricopa County Facilities Management Department, and today I'm going to provide you with a brief overview of the jail master plan. Let's start with what a jail master plan is. The plan is a long-term planning document that evaluates the needs for Maricopa County detention facilities for the next 15 years. The county contracted with Arrington Watkins Architects to produce the plan. The three main goals were to develop a 15-year detention facilities master plan for 2024 through 2039, to develop creative solutions for the use of current facilities and future needs with the objective of replacing aging facilities and improving existing jail sites. And lastly, to identify costs and schedules associated with renovations of existing facilities, demolition of older jails, and the construction of new detention facilities. Hola, me llamo CJ Jones, soy el dire director del Departamento de Administración de Instalaciones del Condado de Maricopa y hoy les, les voy a presentar una breve descri descripción general del Plan Maestro de Cárceles. Comencemos con lo que es un Plan Maestro de Cárceles. El plan es un documento de planificación a largo plazo que evalúa las necesidades del centros, de los centros de detención del condado de Maricopa durante los próximos 15 años. El condado contrató a Arrington Watkins Architects para que hiciera el plan. Los tres objetivos principales eran desarrollar un plan maestro de 15 años para los centros de detención para 2024 y 2039. Desarrollar 
soluciones creativas para el uso de las instalaciones actuales y sus necesidades futuras con el objetivo de reemplazar las in instalaciones ya envejecidas y renovar las existentes centros penitenciarios. Y finalmente, identificar los costos y cronogramas relacionados con la renovación de los centros existentes, el derribo de cárceles más antiguas y la construcción de nuevos centros de detención. Arrington Watkins did some population projections to estimate the capacity needs for the next 15 years. They estimated a bed space need of 10,721 in, in the jail system by 2039. This indicates a projected shortage of 3,661 beds based on current standards. In order to meet these needs, the jail master plan suggests building a new women's jail and a new men's jail to replace two of the oldest facilities, Estrella Jail and Towers Jail. It is also it also recommends building one new men's facility. Erickton Monkins realizaron unos proyecciones de población para estimar las necesidades de capacidad durante los próximos 15 años. Estimaron que se necesitaría espacio para 10,721 camas en el sistema penitenciario para 2039. Esto demuestra una escasez prevista de 3,661 según las normas actuales. Para satisfacer estas necesidades, se sugiere en el plan maestro de cárceles la construcción de un centro penitenciario para mujeres y uno para hombres que reemplacen a, la, a dos de los centros más antiguos, la, estrella, la cárcel estrella y la cárcel Las Torres. También recomienda que la construcción de un nuevo centro para hombres. Here is an overhead view of the Durango campus. You will see placeholders for the new and replacement facilities recommended by this plan in purple and orange. This slide also mentions some of the other recommendations, such as building a new centralized support services building and work, re work release facility. Aquí se muestra una vi vis vista aérea, aérea de la cárcel Durango. Se ven unos marcadores de posición morados y anaranjados que delimitan las instalaciones nuevas y las de reemplazo que fueron recomendadas por este plan. Al igual, esta diapositiva incluye información acerca de algunas de las otras recomendaciones, tales como un edificio de servicios de apoyo centralizados y un centro para la libertad laboral. These next few slides will go over the facility assessments for the county's existing jail facilities. First up, the Towers Jail was constructed in 1982. This facility houses male inmates, and a majority of which are unsentenced and awaiting trial. Among other things, the facility assessments found aging infrastructure, obsolete systems, deferred maintenance, heightened susceptibility to breakdowns, and constrained flexibility in implementing upgrades and enhancements. The plan recommends building a new facility and demolishing the existing Towers Jail. En las próximas diapositivas se presentan las evaluaciones de los centros penitenciarios existentes del, del condado. Primero, la cárcel Las Torres fue construida en 1982. Esta cárcel aloja a los presos masculinos, la mayoría de los cuales no han sido sentenciados y están en espera de juicio. Entre otras cosas, las evaluaciones de, de los centros hallaron infraestructura envejecida, sistemas obsoletos, mantenimiento deferido, mayor susceptibilidad a las averías y una flexibilidad limitada en cuanto a la implementación de actualizaciones y renovaciones. El plan recomienda construir una nueva cárcel y derribar derribar la existente cárcel Las Torres. The Estrella Jail was constructed in 1991 and primarily houses female inmates. Among other things, the facility assessment found aging infrastructure, obsolete systems, deferred maintenance, heightened susceptibility to breakdowns, and constrained flexibility in implementing upgrades and enhancements. 
The plan recommends building a new women's facility and demolishing the existing Estrella Jail. La cárcel Estrella fue construida en 1991 y le aloja principalmente a las presas femeninas. Entre otras cosas, las evaluaciones de la cárcel hallaron en infraestructura envejecida, sistemas obsoletos, mantenimiento deferido, mayor susceptibilidad a las averías y una flexibilidad limitada en cuanto a la implementa implementación de actualizaciones y renovaciones. El plan recomienda construir una nueva cárcel para mujeres y derribar la existente cárcel estrella. The Lower Buckeye Jail was constructed in 2004. This facility houses inmates of all classifications. The jail includes a portion for juveniles that are remanded on adult charges and operates a fully accredited high school. It also includes the mental health unit and various support facilities that serve all the jails. The facility assessment noted maintenance needs, including systems are nearing the conclusion of their operational lifespan, including elevator, mechanical, electrical, and roofing. Maintenance improvement of, of existing facilities was included in the cost estimate for the jail master plan. La cárcel Lower Buckeye fue construida en 2004. Esta cárcel aloja a presos de, de to la, todas las clasificaciones. La cárcel incluye una sección para jóvenes que han sido encarcelados por cargos adultos y opera una sec escuela secundaria completamente acreditada. Esto incluye la unidad unidad de salud mental y varias instalaciones que prestan servicios de apoyo para to todas las cárceles. En las evaluaciones de instalación, se, no se notaron unas necesidades de mantenimiento, incluyendo algunos sistemas, sistemas que están llegando al final de su vida útil operativa, ¿Cuáles sistemas incluyen los ascensores, tanto el sistema mecánico como el eléctrico y el techado? El mantenimiento y la renovación de, de las instalaciones existentes fueron incluidos en las estimaciones de costos en el plan maestro de cárceles. The Fourth Avenue Jail was constructed in 2004. This facility houses male inmates and has a portion dedicated to the highest security classifications. The facility assessment noted maintenance needs for this facility, including mechanical and electrical systems that are nearing the end of their useful life. Maintenance and improvement of existing facilities was included in the cost estimates for the jail master plan. La cárcel de la Cuarta Avenida fue construida en 2004. Esta localidad aloja a los presos masculinos y tiene una sección dedicada a los de las clasificaciones de seguridad más altas. En las evaluaciones de la cárcel se notaron unas necesidades de mantenimiento incluyendo tanto el sistema mecánico como el eléctrico que están llegando al final de su vida útil. El mantenimiento y la renovación de las instalaciones ex existentes fueron incluidos en las estimaciones de costos en el plan maestro de cárceles. The Intake Transfer and Release, or ITR facility, and Watkins Jail were constructed in 2020. As the name suggests, the ITR serves as the Central Intake Processing Center, the transportation hub for all detainees within the Maricopa County Jail System and Release Facility. This facility also houses courtrooms where initial appearance hearings are held. The facility assessment found that the systems are in good working order, but that the ITR has modification and expansion needs, which were all included in phase one of the recommended plan. El Centro de Admisión, Traslado y Liberación, o ITR, por sus siglas en inglés, y la cárcel Watkins fueron construidas construidos en 2020. Como sugiere el nombre, el ITR funciona como el centro principal de, del procesamiento de admisión, el centro 
de traslado para todos los detenidos en el sistema penitenciario del condado de Maricopa y el centro de liberación. Además, esta instalación incluye las salas de juicio en que se celebran las lecturas de cargos iniciales. Las evaluaciones del centro hallaron que los sistemas están en buen estado, pero que el ITR necesita modificaciones y ampliación, las cuales se incluyeron en la fase 1 del plan recomendado. Here you will see a summary of the jail master plan recommendations. These recommendations are broken it up into seven phases over the next 15 years and has an estimated total cost between $1.6 and $2 billion. Although the jail master plan is a long-term planning tool, it is also a living document and it is important that the county regularly review the process and adjust as necessary. Now I'm gonna hand it over to Paige Gonzalez, who's gonna dis going to discuss public safety funding committee's draft recommendations. Aquí se ve un resumen de las recomendaciones del Plan Maestro de Cárceles. Se dividen estas recomendaciones en siete fases durante los próximos 15 años y tienen un costo total estimado de entre 1.6 y 2 mil millones de dólares. Aunque el Plan de Cárceles es una, es una herramienta de planificación a largo plazo, también es un documento vivo y por lo tanto es importante que el condado revise con frecuencia y lo ajuste según sea necesario. Ahora voy a ceder la palabra a Paige González, quien, discutir, quien discutirá la, la, las recomendaciones preliminares del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública. Hello, I'm Paige Gonzalez, and I'm going to provide an overview of the draft recommendations adopted by the Public Safety Funding Committee on October 10th. The committee has held three open discussions on the recommended priorities to the Board of Supervisors if the jail excise tax were to be continued. These recommendations are in draft form and will be finalized by the committee after receiving public input through these meetings and other public outreach efforts. Hola, soy Paige González y voy a presentar un resumen general de las recomendaciones preliminares que fueron aprobados por el Comité de Financiamiento de Seguridad, Seguridad Pública el 10 de octubre. El comité ha celebrado 10 discusiones abiertas sobre sus prioridades recomendadas a la Junta de Supervisores en el caso de que el impuesto especial sea continuado. Esas recom recomendaciones están en forma de borrador y se finalizarán por el comité después de recibir los comentarios públicos en estas reuniones y por otros esfuerzos de alcance. There are four categories of recommendations that cover reentry, community services and coordination, program, programming and courts, capital, and data and long-term initiatives. Hay cuatro categorías de recomendaciones que cubren el reingreso, los servicios comentarios, la coordinación, la programación y tribunales, el capital, y las iniciativas a largo plazo. The first category is reentry, community services, and coordination. The first recommendation is that the county pursue opportunities with existing community partners for linkages for crime prevention and community reentry. This includes coordinating with internal agencies on data sharing efforts to help reduce the jail population and decrease justice system involvement. Also, these linkages can promote community safety and health through prevention efforts and in supporting individuals transitioning out of detention. La primera categoría es el reingreso, los servicios comunitarios y la coordinación. La primera recomendación es que el condado busque oportunidades en las existentes sociedades 
comunitarias de hacer conexiones que facilitan la prevención de crimen y el reingreso a la comunidad. Esto incluye coordinar con agencias internas en cuanto a los esfuerzos de intercambio de información para ayudar a redu reducir la población penal y reducir la participación del sistema judicial. Además, estas conexiones pueden promover la seguri seguridad y salud comunitarias por los esfuerzos de prevención y en apoyo de las personas que salen de la detención. The next recommendation in this category is that the county participate with the state on ch changes to Medicaid waivers for pretrial individuals. This presents an opportunity for better community transition. Lastly, for this category, the committee recognizes that the behavioral health system needs to be strengthened to integrate prevention strategies and recommends that the county participate in efforts to do so. La próxima recomendación de, en esa categoría es que el con, condado participe, participe con el Estado en los cambios a las exenciones de Medicaid para personas de antes de su juicio. Esto hace posible una oportunidad para mejorar la tra transición a la comunidad. Finalmente, en esta cat categoría, el comité reconoce que el sistema de salud conductual necesita ser mejorada, mejorado para integrar, inte integrar estrategias de prevención y recomienda que el condado participe en los esfuerzos para lograrlo. The second category is programming in courts. The committee recommends maintaining funding for adult and juvenile probation. These funds support diversion programs that reduce the cycle of recidivism. It is also a responsible use of taxpayer dollars. Maintaining standards for substance abuse treatment and mental health programming, coordinating with the City of Phoenix on the schedule of initial appearance hearings at the ITR facility, And lastly, the committee recommends that the county engage in policy conversations about the appropriate placement for juveniles to reduce unnecessary duplication of services. La segunda cat categoría es la programa programación y tribunales. El comité recomienda mantener financiamiento para la libertad condicional para adultos y para jóvenes. Estos fondos apoyan a los pro programas de desviación, desviación que reducen el ciclo de reincidencia. Además, es un uso responsable de dólares de los contribuyentes. Mantener los estándar, estándares para el tratamiento del abuso de sustancias y la programación de, de la salud mental. Coordinar con Ciudad de Phoenix en cuanto al cronograma de las audiencias de primera comparencia en el centro de ITR. Y finalmente, el comité recomienda que el comité del que el condado participe en conversaciones de las políticas sobre la col colocación adecuada para los jóvenes para reducir, reducir la duplicación no necesaria de servicios. The third category is focused on capital recommendations. You heard earlier about the jail master plan and facility needs assessments. This section is a summary of those needs. Understanding there are limitations on detention fund uses, the committee recommends that the county continue to fund current services through the detention fund. This is crucial for covering costs of resources that directly enhance public safety and protect our communities. Further, the committee recommends replacement of the facilities that are beyond their suggested life, improvements to the ITR, and increased security at the Durango campus. Pending the results of the juvenile detention facility assessment, the committee recommends implementing the appropriate measures to maintain juvenile detention facilities. La tercera categoría se centra en las recomendaciones relacionadas con el capital. Ya escucharon acerca del plan maestro de cárceles y las evaluaciones de necesidad de las instalaciones. Esta sección presenta un resumen de estas necesidades. 
teniendo en cuenta que hay limita limitaciones en, el, en los usos del fondo de detención, el comité recomienda que el condado continúe a financiar los servicios actuales con el fondo de detención. Esto es crucial para cubrir las, los costos de los recursos que directamente mejoran la salud pública, la seguridad pública y protegen nuestras comunidades. Además, el comité recomienda el, re, el reemplazo de instalaciones que hayan sobre, sobrepasado su vida útil. Renovaciones al ITR y seguridad, seguridad aumentada en la instalación Durango. En espera de los resultados de la evaluación de instalaciones de detención juvenil, el comité recomienda en implementar las medidas adecuadas para mantener las instalaciones de detención juvenil. The final category is about data and long-term initiatives. The committee believes that the county should regularly assess their capital needs and plans. Secondly, the committee heard about emerging issues with employee shortages in critical areas. It recommended that the county engage in workforce studies and workforce pipeline initiatives, including those related to detention officer recruitment and retention, and those that increase the number of qualified professionals serving individuals with mental illness and substance use disorders. La categoría final tiene que ver con datos e iniciat iniciativos a largo plazo. El comité cree que el condado debe evaluar con frecuencia sus necesidades capitales y sus planes. Segundo, el comité se enteró de problemas emergentes relacionados con la escasez de empleados en áreas cruciales. Se recomienda que el comité participe en estudios de la fuerza laboral e iniciativas de, de fuentes de la fuerza laboral incluyendo aquellos que se relacionan con el reclutamiento y la retención de oficiales de detención, al igual que aquellos que crecen la cantidad de profesionales cualificados que sirvan a las personas con enfermedades mentales y problemas de abuso de drogas. The committee identified many issues that need further research time and collaboration with the appropriate individuals and therefore suggested the county form a long-term working group to address emerging issues. These issues include better data sharing and recidivism measures, public safety staffing, increased diversion programming, mental health, and the impacts of substance use. El comité identificó una cantidad de pro problemas que requieren de más investigación tiempo y colaboración con, la, con las personas adecuadas y por eso sugirió que el condado estableciera un grupo de trabajo a largo plazo para abordar problema, problemas emergentes. Estos probleme, problemas incluyen el mejor intercambio de información y medidas de reincidencia, la contratación de personal de seguridad pública, la programación de desviación aumentada, la salud mental y los efectos del consumo de sustancias. The last recommendation is that the county form a Citizens Oversight Committee. The committee would receive status updates on the use of detention funds, the progress of the recommendations as adopted by the Board of Supervisors, and the jail master plan status. This completes the review of the recommendations. Kristen, I'll hand it back to you. La última recomendación es que el condado establece un comité de supervisión ciudadana. El comité recibirá actualizaciones sobre el uso de los fondos de detención, el progreso de las recomendaciones tal como fueron aprobadas en la, por la Junta de Supervisores y el estado del Plan Maestro de Cárceles. Esto completa la revisión de las recomendaciones, Kristen. Te devuelvo la palabra. Thank you, Paige. We are now going to move to the question and answer part of the meeting. 
please type your questions and comments into the Q&A box along the bottom of your screen. I will read the questions aloud and then the appropriate member of the panel will provide an answer if we can. Please remember that we need to read the question and the answer in Spanish as well. We can answer to questions this evening related to the committee's work and consultant findings. Questions relating to specific department operations will be noted and we will provide answers in a written document posted to the committee website. All questions and comments typed into the Q&A box will be part of the project record. Also, there will be an online survey coming soon. <clears throat> if you are here at this meeting, you provided your email address, so we will notify you when the survey is live. You can also provide comments on the committee website at maricopa.gov slash public safety funding. Ahora pasaremos a la parte de preguntas y respuestas de la reunión. Escru escriba sus preguntas o con comentarios en el cuadro de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Leeré las pre preguntas en voz alta y luego el miembro correspondiente del panel responderá. Recuerde que también tendremos que leer la pregunta y la respuesta en español. Hoy podemos responder a preguntas relacionadas con el trabajo del comité y las conclusiones del, de los conductores. Se tomará nota de las preguntas re, relacionadas con las operaciones de te, departamentos específicos y brindaremos res, respuestas en un documento escrito publicado en el sitio web del comité en maricopa.gov barra public safety funding. Todas las preguntas y comentarios escritos en el cuadro de preguntas y respuestas formarán parte del registro del proyecto. Al igual, habrá una encuesta en línea próximamente. Si está presente en esta reunión, habrá presentado su dirección de correo electrónico y le notificaremos cuando la encuesta esté publicada. También puede presentar sus comentarios en el sitio web del comité en maricopa.gov barra public safety funding. All right, it is time to start our question and answer session. So I'm going to read the question and Dan and Danny will decide who from the panel is going to answer it. Uh, the first question, if the tax were not renewed, how would other Valley law enforcement agencies be affected? David, are you good with this one? Yeah, I think so. Okay. Si no se, si no uh, renueva el, el impuesto, um, ¿cómo le afectarían los, las otras agencias de, de judiciales? Well, sí. thanks for that question. I can go ahead and take that one. Um, so the county will have to continue to fulfill its mandates. David. El condado tendrá con que continuar a, a satisfacer sus obligaciones. So this could lead to efforts to try to cut costs or find new revenue sources. Eso puede llegar a, 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 a eliminar costos o encontrar nuevos, uh, fu nuevas fuentes de ingresos. It could hinder improvements that would benefit cities, like improvements to the intake facilities. Eso puede afectar a, a, los, a, las, a las mejoraciones que, de las, que beneficiarían las ciudades, tales como los, los, uh, las instalaciones de ingreso. Intake is the, the first part of it, right? The, uh, de, de ingreso, de admisión. Yes. 
think we can go to the next question. question. Okay. Next question is the proposed future plans are estimated to be over a billion dollars. How can the county pay for that at the current tax rate? Uh, thanks for that question. I think I'll go ahead and hand that over to uh, Kirsten in the budget office. Uh, can I say in Spanish, Prof? Yeah, yeah. Se propone, se propone que, que los planes cuestan más de un mil millones de, de dólares. ¿Cómo lo puede pagar el condado con los impuestos actuales? The county has been successfully using pay as you go strategy to fund capital projects. Es, hasta ahora el condado ha usado lo que se llama un pay as you go, es como pagar mientras vas uh, con, con otras mejoras. We use uh, savings accumulated through either revenues above what was budgeted or expenditures that were below what was budgeted. Se, usa, se usan los ingresos que superan a, 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 los, a, las, a, a, los, a los gastos intentados. We were able to successfully pay for the intake release facility this way. Y así podríamos pagar por el, 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 la ITR. In... We have started... Um, savings now to be able to fund the jail master plan over time. Empezado ahora a ahorrar para, para pagar a, los, a las reno, renovaciones futuras. Thank you. Thank you, Kirsten. Thank you, Danny. Thank you, David. If there are any other questions, The question is, was this sent out for multiple bids? But I don't know what the question is referring to. Was what sent out for multiple bids? You can type that in there, help us out here. So without clarification, we will not be able to answer that question. Not sure what the future plans totaling over a billion. Danny, uh, I'm not sure how to. Um, I actually, I, I don't know the answer. I think that she might be referring to the Arrington Watkins jail master plan study. And I don't actually know that answer, um, but I can definitely include it in our follow-up document. Great. Yep, we'll do that. We'll try and answer your question in our follow-up document. Okay. And any other questions for us? Um, I must bring this. I guess I will clarify one thing, um, that last question now. So the the future jails and CJ Hoffman and correct if I'm wrong, the future jails haven't gone out. Like the construction hasn't gone out to bed yet. It's just a study to look at the future needs at this point. So CJ, correct me if I'm wrong on that. Sorry, David. I'll pause. <laughs> dice, dice que, que el, para construir los las nuevas las instalaciones futuras no se ha pedido, ha hecho los pedidos todavía, o las proposiciones, solamente son recomendaciones. Danny, you're correct. So the figure is based upon, and I believe that the question is about this billion dollar figure. So 
I'll go ahead and let CJ take that, the estimate number. Yeah, so Arrington Watkins provided the estimates um, based on uh, what the uh, con construction industry costs are uh, now and escalated to whatever year the project would, would need to occur. Um, oh, hopefully that answers it. Dice que lo, los, el, el, la estimación del mil millones, eso fue según pensando en las, los costos futuros posibles de la construcción. Thank you, David. Before we close, I'll remind everyone uh, that this presentation, the recordings of the meetings and a Q and A document will be posted to the committee website. And let's go ahead and turn it over to Chairman Lewis for closing comments. Thank you. I want to thank the members of the public that tuned in today. David. David. You guys hear me? I think something's wrong with my sound. We can hear you now. Go ahead. Okay. <laughs> Go ahead. <laughs> I'm like so I'm I'm talking, but nobody's hearing me. Okay. I uh, did you start, John? I'm sorry. I was I trying yes, to. And I, David, what I mentioned was I wanted to thank the members of the uh, public that tuned in today. Okay. Quiero agradecerlo a los miembros del público que participaron hoy. In case you joined us late. I wanted to reiterate that you can learn more about the work of the Public Safety Funding Committee at maricopa.gov slash public safety funding, where you will be able to rewatch this meeting and find the PowerPoint we presented today. En caso de que haya llegado tarde, quiero repetir que puede obtener más información acerca acerca del trabajo del Comité de Financiamiento de Seguridad Pública en maricopa.gov barra Public Safety Funding, donde se podrá volver a ver esta reunión y encontrar la presentación PowerPoint que presentamos hoy. Again, thank you. This webinar is adjourned. Otra vez, gracias. Este webinar es webinar se da por finalizado.